Karibu katika jifunze na na, na Ali Sale. Katika siku ya leo tuta, tutaendelea na lecture yetu ya PHP. Tuli katika video iliyopita tulifikia jinsi ya kuinstall PHP katika kompyuta yetu kwa kuingiza ZAMP. Uh, katika siku yetu ya leo tuta, tutaanza kutumia PHP yetu. Kwa hiyo utafungua faili yako ambayo tumeitengeneza mwanzo tuliandika tunaiita day1.php Katika hii file ndani yake ndio tutaandika kodi zetu za PHP. Kwa hiyo kitu cha mwanzo cha kujua katika HTML tulisema ukitaka kuandika code unaweka tag. Tag unafunga na tag. Kwa unaweka tag hii unafunga na tag hii hapa kati unaandika kodi zako za HTML. Kwa hiyo hii ni katika HTML. Katika PHP una, unafungua tag ya kufungua PHP ni hii na tag ya kufunga PHP ni hii. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya kufunga kufungua PHP na hii ni kwa ajili ya kufunga PHP. Kwa hiyo kodi ya mwanzo ambayo tutajifundisha siku ya leo ni jinsi ya kuprint maneno kwa kutumia PHP. Kodi ambayo inatumika ni echo kwa hiyo ukiandika echo then utaweka quotation utaandika hello au utaandika jifunze na ali sale haya maneno yata print na mwisho lazima uweke single uweke single colon single colon lazima uweke kwa sababu hii ni programming language na kama hujaiweka italeta error kwa hiyo HTML sio programming language. Kwa hiyo kama utafanya mistake haitoleta error yoyote lakini PHP ni programming language ambayo ni backend language inatumika kwenye kuinteract na server na mambo mengine. Kwa hiyo era era ndogo tu itajitokeza na kodi zako hazitoweza kurun. Kwa hiyo tuki refresh page yetu itakuja jifunze na alisale imeweza kuprint. Kwa hiyo tumeweza kuprint maneno kwa kutumia PHP. Kwa hiyo jambo la pili tutajifunza jinsi ya kudeclare variables. Variables ni kama ni, ni, ni kama sehemu ambayo inaweza ika hold nambari zako au maneno yako. Variable ni kama x na y na z. Kwa hiyo let's assume tunataka kutengeneza variable ya x. Tunataka tujumlishe nambari mbili. Tunataka tujumlishe tano na mbili ambayo itakuwa ni saba. Kwa hiyo tutakuwa tuna variable mbili ya x tutakuwa tuna variable ya y na tutakuwa tuna variable ambayo itatoa result. Kwa hiyo ukitaka kudeclare variable x unatumia dollar sign then unaweka x is equal to utaweka nambari yako. Let us assume ni 5. Na variable y itakuwa ni sawa sawa na 2. Then variable z itakuwa ni sawa sawa na x una plus na y maana ukiweka x plus na y itaenda kujumlisha tano na mbili then katika echo hapa tutaweka tuta echo nini variable z maana yake tume tume echo z then tuki tuki save tukija tuka refresh nao tumepata imekuja error nimesema use of undefined constant x assumed x kwa hiyo hapa ilichosema ni kwamba x na y ni non numeric values kwa sababu hapa hatujaweka dollar sign. Kwa hiyo hii ni sio variable lakini hapa unatakiwa uweke dollar sign na hapa unatakiwa uweke dollar sign. Kwa hiyo hii ndio itajulikana ni variable x na hii ni variable y. Kwa hiyo pale uliweka ni x na y kama ni ni, 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 ni maneno ambayo sio variable. Kwa hiyo hapa sasa hivi utajumlisha tano, utajumlisha na na mbili. Kwa hiyo jawabu yetu hapa itakuja nini? Saba, era itaondoka itakuja saba. Kwa hiyo hapa tumeweza kujumlisha nambari, lakini kama unataka kufanya kuunganisha maneno tu, tu, tufanye mfano mwingine. Tuseme variable uh, first name first name ni sawa sawa na Ali na variable last name ni sawa sawa na sale kwa hiyo kitaka kuunganisha haya maneno mawili in, katika PHP hicho kitendo kinaitwa concatenation maana unaunganisha maneno 
mawili una ad lakini ku ad yenyewe ni kuyaunganisha kwa hiyo kuunganisha maneno katika PHP una unasema variable full name itakuwa ni sawa sawa na first name utaweka dot ujumlishi kwa plus unaweka dot then unaweka quotation unaweka dot tena unaweka hiyo variable yako ya pili ambayo unataka kuijumlisha kwa hiyo variable ya pili itakuwa ni sale itakuwa ni last name ambao last name ina hold jina la sale kwa hiyo uta, uta full name itakuwa ni first name dot space kwa hiyo hapa hakuna space just tumeka quotation dot jina la la mwisho kwa hiyo wiki save tukija tukasema tu echo full name variable ya full name kwa hiyo hapa tunategemea i, i print ali sale kwa sababu first name ni ali last name ni sale na hapa tumeona kwamba ukiandika uki, 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 uki nambari huweki quotation ukiandika string au maneno unaweka quotation na hii ni hichi kitu ni lazima katika programming language yoyote kwa hiyo tuki refresh nao imekaa ali sale lakini hakuna space baina yao kwa hiyo ukitaka kuweka space wakati unafanya concatenation ukiweka hii quotation utaweka na space hii space ita na kule utajiweka kwa hiyo itakuwa ni ali unajumlisha na space unajumlisha na na last name ambayo ni sale kwa hiyo sasa hivi itakaa ali space sale vile vile katika 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 PHP unaweza ukaandika kodi zozote za HTML. Kwa hiyo kama hapa tumeona kwamba saba imeungana na na ali sale. Kwa hiyo tukitaka ali sale ikae chini tunaweza tuka concatenate kama tulivyo concatenate hapa au ni ku add string inaitwa concatenation. Unaweza uka add hata hapa hapa chini ukaweka quotations ukaweka dot full name maana ki ume add ume add this quotation ume add na na hii result ambayo imeipata hapa kwa hiyo katika hii quotation maana yake hapa itaweka kama ni string ndani yake utaweka command ya break ya ku break katika html kwa hiyo hii ita itajulikana kama ni command ya html ya ku ya ku break ya kushusha ma, 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 maneno chini then hapa ita print hilo jina ambalo limetoka hapa full name ambayo ni ali space sale kwa tukija hapa tuki save tukija tuka tuka refresh ime break na imekaa chini ali sale kwa hiyo katika ka, ka, katika video inayofuata tutaona jinsi ya, ku, ya kuweza kuingiza ya kutengeneza calculator ndogo ambayo tutatengeneza html form tutaona jinsi ya kutuma data katika kwa kutumia php kutuma data alafu tukaweza kuzi 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 manipulate kama tukitengeneza tuk, calculator tutaweka mtu ataingiza nambari ya kwanza na ya pili tunaweza tukajumlisha tukatoa tukagawa na kadhalika asanteni